Çünkü o dönemde böyle bir kitabın yazılması mümkün değil demek, 5000 yıl önce piramitler nasıl inşa edildi diye sormakla aynı. Eğer belagat ve fesatı bilmezseniz, unutulup piramitin teknolojisini öğrenmekle kıyaslayabilirsiniz. Piramiti yapabilirsiniz, bazen bir cümleye size cevap veremezsiniz. Kelimelerin tüm muhtemel manalarını bilecek şekilde, hesap edecek şekilde konuşma sanatı, insanın öyle el aletiyle bir tuğla kesmesine benzemez. Cevap vermek gibi kolay bir yol varken niçin sessiz kalıyorsunuz? Biz bak kaç gündür, kaç haftadır video yapıyoruz. Bu yaptığımız videoların içinde akla dayalı olarak, mantığa dayalı olarak cevap veriyoruz. Ateizmin yaptığı saçmalıklara karşılık. Bunun içinde gelen itirazlara baktık. Gelen itirazlar yokluğun ispatı olmaz demişim, ateistler itiraz etmiş. Arkadaş bu benim uydurduğum bir kural değil ya. Bu mantığın kuralı ya. Allah aşkına gidin birazcık mantık öğrenin ya. Gidin birazcık düşünmeyi öğrenin ya. İslam'da bu aklı azıt, mantığı azıt bir kural bulunmaz. Siz bilmiyorsunuz, gidin öğrenin ya ne olur. Çünkü o dönemde böyle bir kitabın yazılması mümkün değil demek, 5000 yıl önce piramitler nasıl inşa edildi diye sormakla aynı. Şimdi piramitlerin inşası, piramitlerin inşası onun teknolojisini bilmekle mümkün. Doğru mu? Doğru. Evet. Çünkü yani ne kadar ki o yüksekliği hatırlamıyorum şu anda. 160 mıydı, 200 müydü ne? Yükseklikte bir piramit var. Bu taşlar uzaktan kesilmiş, taşınarak getirilmiş piramit inşa edilmiş. O dönem bizim biz bu dönemden o dönemde nasıl oldu o koca koca kayaların kesildiğini, e, o koca koca kayaların nasıl ondan sonra hizaya getirip oradan nasıl 20-30 kilometre taşınıp da üst üste yüklendiğini vesaire bilmiyoruz. Anlaşılıyor ki o dönemde güzel bir teknoloji bulmuşlar. Amin. Şimdi geçelim Kur'an'la alakadar. Kur'an'ın geldiği dönemde Arabistan'ı inceleyelim. Kur'an'ın geldiği dönemdeki Arabistan'ın yapısını inceleyelim. Arabistan'da okuma yazma bilmedikleri için çok az insan okuma yazma bildiği için tarihde övündükleri insanları, olayları vesaireleri ancak şiirle muhafaza edebilen bir yapı var. Yani çünkü bir şeyi ezberletmek için bir kitabı okutmakla ezberletmek zordur. Onun yerine o büyük hakikatları şiir haline getirirsin. Şiir haline getirdiğinde güzel sözleri güzel hadiseleri, örnek olacak nesillere aktarması gereken güzel şeyleri şiir halinde söylersin. O da insanların aklında kalır. Ve bu tabi ezberlemek meselesi de olduğu için yani ezberlemek nasıl gerçekleşir? Daha az satır, daha az kelimeyle çok büyük manaların ifade edilmesi lazım ki bu da kolay ezberlenebilsin ve gerçek nesil, gelecek nesillere aktarılabilsin. Dolayısıyla o günkü Arap Yarımadası'nda belagat ve fesat denen az kelimeyle çok söz anlatmak ve kelimenin tüm içerini bilerek karşı tarafın da iddiasına cevap verecek şekilde cümle tanzim etmek denen belagat ve fesat dünyanın el ileri, elleri sevgisine geçmişti ki bugün bile ona yetişmek imkansız. İmkansız derken zor yani. Ve nasıl bir ortam var? Öylesine, öylesine bu belagat ve fesat denen az kelimeyle çok manayı söyleme, büyük hakikatları güzel sözlerle söyleme ve karşı tarafı aciz bırakacak cümlelerle sarf etme, serd etme, bu şekilde söyleme sanatı Arabistan'da en mergu meta olmuş, en revaç bulunan hadise olmuştur. Kabileler en fazla kılıç ustasıyla değil, kendi şairleriyle iftihar ediyorlar. Kabileler kendi şairlerinin bir sözüyle savaş, bir sözüyle barış yapabiliyorlar. Böyle bir hal var. Şimdi böyle bir zamanda belagat Belagatın en revaçta olduğu bir zamanda iki kabilenin belagatıyla, belagat yüzünden yani iki şairin atışması yüzünden savaşa tutuştuğu bir zamanda. İnsanların güzel söz söylemeye büyük bir rağbetlerinin olduğu bir zamanda ve sözün bütün manalarını hesap ederek söylendiği bir zamanda okuma yazma bilmeyen bir zattan isterse okuma yazma bilsin fark etmez. Bugün de insanlar okuma yazma bilse yine yapamıyor. Öyle bir zamanda tutup Kur'an'ın lisanından cümleler serdedilmeye başlanıyor. Şimdi bu insanlar kaç yüz senedir belki kaç bin senedir bilmiyoruz. O bölgede yaşayan insanların alemlerinde gelişmiş olan bu belagat ve fesat metağı, bu belagat ve fesat için savaşacak kadar, bunun için en büyük insanları ve ancak şairler arasında seçecek kadar gelişmiş olan bu millet, bunlara karşı bir söz söyleme konusunda aciz kaldığını tarihten biliyoruz. Peki ama piramitleri yapan insanlar niçin bir kelamı karşılık vermekte yeter- yeterli olmadılar? Neyi var bunda? Eğer belagat ve fesatı bilmezseniz bunu tutup piramitin teknolojisini öğrenmekle kıyaslayabilirsiniz. Piramiti yapabilirsiniz, bazen bir cümleye su cevap veremezsiniz. Bu piramitin teknolojisiyle, piramitin bir teknoloji burada yapılmasıyla söz söyleme sanatının aynı seviyede olduğunu söylemek, söz söyleme sanatının belagat ve fesat sanatının bilinmemesi anlamına geliyor. Çünkü oradaki 
kelimelerin karşı tarafın e, zihninde uyanan tüm manaları hesap ederek söylenmesi e, o dönem o dönemdeki belagat seviyesinde en yüksek meta, en yüksek uslup, en büyük maharet. Bu maharetlerin en yüksek olduğu zamanda yüzlerce insan yaşıyor, binlerce insan yaşıyor. Yüzlerce kabile var. Kabilelerde de yüzlerce insan var ki böyle belagat ve fesat metayla uğraşan ve bunun revaç bulduğu dönemde yaşayan hassiz şair var. Bunların her birisi şiirde birbirleriyle yarışırken bir anda gelen okuma yazma bilmeyen Kureyş kabilesinin Haşimi kolundan gelen birisi Kur'an lisanıyla ayetleri söylediğinde bütün bedevi edepler sessiz kaldılar. Cevap vermek gibi kolay bir yol varken niçin sessiz kalıyorsunuz? Güzelce onun iddiasına karşı güzelce aynı kurallar içinde cevap veriniz. Aynı kurallar içinde cevap verdikten sonra da zaten onun da iddiası işte bizim benim en küçük son Kur'an tabiyle söyleyelim. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa onun bir benzerini getirin. Açıkça da meydan okuyor. Gururlarını dehşetli kırıyor. Gururlarını dehşetli kırıyor. İzzetleri, yani i̇zzetlerini ayaklar altına alıyor ve böylece meydan okuyor. Bu meydan okumaya karşı yüzlerce yıldır belagat ve fesat sanatında ileri çıkmış başlığını göğe vuran bu adamlar, bu dahi adamlar, bu belagat ve fesatın tüm kurallarını bilen adamlar basitçe cevap verip de Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an lisanına söylediği bu beri cümleleri çürütmek yolunu takip etmezler miydi? Niye etmesinler ki? Yani en kolay yolu budur. Ama ne yaptılar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a belagat yetire cevap vermek yerine savaşmayı tercih ettiler. Niye? Çünkü o yolda gitmek imkansızdır. O gün de imkansızdır, bugün de imkansızdır. Biz şimdi bu meseledeki sanatı, sanatın inceliklerini, belagat ve fesat sanatının inceliklerini falan bilmezsek elbette ki belagat ve fesatı bilmiyorum. Bilmedikten sonra piramitleri yapılmış, o bu da niye yapılmamış gibi bir kere piramit inşa fiili bir durum. Söz söyleme tamamen aklın kuralları içinde gerçekleşen bir şey. Bir kere ikisini kıyaslamak abes, ikisini kıyaslamak muhal iken bunları e, bu şekilde gayet basite almak bu mesele hakkında hiç bilgisi olmadığı anlamına gelir. Bakın şimdi Türkçe söylediğim için biraz abi e, bir dilin aslındaki gibi bir çeviri hiçbir zaman olmaz. Söyleyelim orada mesela bir kabilenin edebi basitçe en basit şekilde kendi kabilesinin e, kendi kendi kabilesinin başka kabileye karşı met ediyor. Diyor ki bizim gecenin karanlığında pırıl pırıl parlayan tencerelerimiz fakirlerin gözünü kamaştırıyor diye bunu böyle şiir şeyinde güzelce kafiyeli uyaklı falan söylemiş. Neticede kabilesinin büyüklüğünü ifade etmek için dolu çen tencerelerin olduğunu yani zengin olduklarını ve bunun çok fazla olduğunu ve fakirlerin gözünü kamaştırdığını vesaire zenginliklerini anlatıyor diyor. Böyle arka arkaya cümleler serdediyor. Sonra karşı kabilenin edebi diyor ki sen kabileni yücelteyim derken kabileni zafa düşürdün. Kabileni yüksekten aşağıya düşürdün. Niye? Çünkü gece karanlığında parlayan parlak değildir. Gece mum da yaksan parlar. Parla, mum da parlar. Yani gündüz parlayan parlaktır. Hani gece karanlığında ki yani bir mumu da yaksan parlak oluyor. Dolayısıyla bu nokta senin kabileni met etmek değil, kabileni zafa düşürmek anlamı taşır. İki, fakirin gözünü kamaştıran çok değildir. Zenginin gözünü kamaştıran çoktur. Çünkü fakirin gözünü her şey kamaştırır. Şimdi bunları teker teker böyle karşılıklı atışarak kelimelerin tüm muhtemel manalarını bilecek şekilde hesap edecek şekilde konuşma sanatı insanın öyle el aletiyle bir tuğla kesmesine benzemez. Nitekim bedevi edip festabima tumer, dimaları çatlatır gibi tebliğ et. Ayetini festabima Türkçe'ye çevirince oradaki belagat-ı fesat su katılmış gazoza dönüyor. Zaten bu her dil için geçerli ama bu ayeti duyduğunda bedevi edip secdeye kapanıyor. Diyorlar ne oldu? Müslüman oldun. Yok diyor ben bu ayetin belagatına secde ettim. Peki sen şimdi bu bedevi edibi Müslüman olmadığı halde secde ettiren bu ayetin belagatındaki mahiyetten haberin var mı? Yok. Ama diyorsun ki belagatın ne olduğunu bilmeden ya bu belagat da o zaman olmuş olabilir. Ne var ki bunda? Bu olmuş olabilseydi savaşa gitmezlerdi. Karşılıklı cevap verirler. O cevabı bir anda Kur'an'da davasından vazgeçerdi. Bu öylesine basit bir şey olsaydı, bu öylesine kolay bir şey olsaydı tutar davadan vazgeçerdi. Ama davada buna karşı gelmek, belagata belagat cihetiyle cevap vermek yerine savaşmayı ve ölümü tercih ettiler. Niye? O yolda gitmek imkansızdır. Şu noktayı anlamıyorlar. Kur'an'ın uslubu sadece ve sadece böyle belagat ve fesatçiyetiyle insanı aciz bırakan kelamı söylemek değildir. Öyle bir uslub kullanıyor ki karşı tarafı karşı taraf amenna demek zorunda kalıyor. Eram tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fiil. Görmedin o Rabbin fiil sahipler neler etti? Ayet geldi değil mi? Peki bu ayet kime geliyor? Müşrikler de duyuyor doğru mu? Müşrikler de görmedin mi Rabbim fiil sahipler neler etti? Ne yaptı? İşte taşı yağdırdı, kuşlarla onları yenik ekin yaprağına çevirdi diye söylüyor. Peki bu mucizeyi bahsettiği zaman Kur'an karşı taraftan itiraz geliyor mu? Gelmiyor. O ve fiil suresi geldikten sonra e, hala Müslüm olanların sayısı artıyor mu? Artıyor. E peki niye mukabil etmediler? Niye mukabil edemediler? Çünkü Kur'an kendisine düşün olan müşrikin bilgisini şahit gösterdi. Yani seninle beraber biz dışarı çıktık şu köşede kırmızı bir araba kaza yaptı. Ben şimdi diyorum ki görmedin mi karşı köşede kırmızı arabanın kaza yaptığını görmedin mi diyorum. Senin bilgini iddiama şahit gösteriyorum. Bana muhalif olan kimsenin bilgisini bana şahit gösteriyorum. Nasıl itiraz gelecek?
Dolayısıyla Kur'an'ın bu cihetten akıl yürütmeleri, bu cihetten belagat ve fesatın tüm kurallarını söylemesi herhangi bir teknoloji olarak bir aletin yapılmasıyla aynı kategoride olan bir durum değil. Kategori olarak aynı değil. Bir insanın çok iyi bir mühendis olması, çok iyi bir hatip olacağını mecbur kalar mı? Bir insanın çok güzel bir ondan sonra taş yontması, çok güzel inşaat yapması, bu insanın şiir üstadı olmasını da o konuda da madem bu adam bir güzel bina yapıyor o halde şiir konusunda da bu üstadlar üstad olabilir demek. insanı tanımamak anlamına gelir. Fesat ve belagat bilmek anlamına gelir. Her şeyden önce şunu de şunu örnek vermesi lazımdı. Eğer onun yerinde olsaydı olsaydık şöyle örnek vermemiz lazımdı. Niye o dönemde de e, o fesat ve belagat konusundan bir örnekler getirmişse Kur'an'da kimse cevap veremediyse e, aynı dönemde filan yerde de onun gibi şöyle bir kitap geldi mesela onu da karşı koyamadı kimse diye. Böyle bir örnek göstermesi gerekir ki biz de ha demek ki insanlar yapabiliyormuş deriz. Var mı öyle bir şey? Yok. Ne yapıyor? Kendi alanında kullanması gereken bir önermeyi buradan çıkar. Bu önerme doğru mu doğru? Nerede kullanırız bu alanda? Bunu tutup hiç alakası alan alanın içine koyup onu orada örneklemek ve çürütmek için kullanıyor. Bu tip şeylere safsata deniyor ve ateizm bu safsatayı çok yapar. E, nadir olan kıymetlidir, körat nadirdir, körat da kıymetlidir. Peki nadir olan kıymetlidir niye? İşte elmas nadirdir, onlar o yüzden kıymetli, altın nadir o yüzden kıymetli. Ama burada yanlış olan bir şey var. Nedir o? Madenlerde nadir olan kıymetlidir. O şartı koymuyor ama örnekleri şeyden veriyor. E, madenlerden veriyor kıymetli olması için. Ama daha sonra madenlerden örnek verdiği halde nadir olanın kıymetlidir olduğunu göstermek için madenlerden örnek veriyor. Ama sonra neyi nereye bağlıyor bunu? Körat da nadirdir, körat da kıymetlidir. İyi de kardeşim senin verdiğin örnek madenler sınırlı. Sen madenle sınırlı olan bir şey tutuyorsun. Köratın da nadir olduğunu hareketle onun da kıymetli olduğunu söylemeye başlıyorsun. Tamamen farklı bir kıyaslama, farklı bir aldatma, farklı bir cerveze. Buradaki de odur. Belagat ve fesahatla yarışacak olan şey bir başka belagat ve fesahat olur. O ne yapıyor? Belagat ve fesahatla piramitin inşasını gösteriyor. Tam bir saçmalık yani. İşte yani dengesi, densizlik yani öyle. Bizim şimdi bu meselede e, en büyük eksiğimiz, genelde Müslümanlıkta en büyük eksiğimiz, hani genelde insanlar çok merak etmedikleri için bu belagat ve fesatın nasıl bir şey olduğuna ilişkin insanların bir araştırması yok. Yani sadece böyle insan hoşuna o ne laf be, ne büyük laf etti be, türünden biz belagatı böyle zannediyoruz. Ne laftı be falan. İşte Lebid'in mesela bir sözü var. Kabe'nin duvarına altınla asılıyor. Ne diyor? Her yerinin bir tadı vardır ama ben ölümün yenisini pek tatsız buldum. Güzel bir söz. Maşallah ne kadar falan diyor. Ama bu sadece giriş yani, basit bir şey yani bu. Belagata fesatın o kadar kuralı var ki, mesela e, şeye bakın, üstada diyorlar ki, işte şöyle şöyle bir cümle kuracaksın ama her cümle K harfiyle başlayacak. Yapmak isteyen var mı? Mesela bir sayfa, bir sayfa boyunca ondan sonra e, matematikten bahsedeceksin. Matematikteki tüm önermeleri kullanacaksın ama kullandığın tüm kelimeler K harfiyle başlayacak. Yapmak isteyen var mı? Bak bakalım piramit inşası mı zor o mu zor yani? Yapamıyorsun, 2-3 dakikada yap veriyor yani. Dolayısıyla niye? Çünkü o alanda üstattır o. Ama öbür alanda üstada desen ki, aa sen bunu yaptın, hadi bakayım piramiti yap, yapamaz yani. Niye? O farklı bir şey. Veya piramiti yapan adam, hadi bunu yap, yapamaz. Farklı bir şey. Bunu karıştırarak sanki ona bir zaaf getirdiğim gibi böyle saçma sapan bir şey. Safsata deniyor bu. Bir alanı çürütmek için hiç alanla alakası olmayan başka bir alanı örnek vermek. İşte belagat cihetindeki mesele bu örneğin bir meselesi değil. Belagat cihetinde ise belagat cihetinden bir örnek getirilebilir. Şu anda nasıl yapıldığını bilemediğimiz bir teknolojiyle yapılmış olan bir binanın eğer sen teknolojisini öğrenirsen onu yapabilirsin. Dolayısıyla bu bizim için şu anda bilinmezdir. Şu anda teknolojisi hakkında bilgimiz yoktur ama o teknolojiyi daha sonra öğrenip çıkarttığımızda biz de aynısını yaptığımızda onu yapabiliriz. Dolayısıyla o teknolojiyi öğrenmek o binayı o harika bina yapmak için yeterlidir. Lakin iş belagat ve fesat konusuna geldiğinde o belagat ve fesatın kurallarını bilmek senin o tipteki bir cümleyi söyleyebileceğin anlamına gelmiyor. Nitekim söylenememiş, nitekim yapılamamış ona karşılık vermek yerine savaş tercih ettirecek kadar, insan iradesini ortadan kaldıracak kadar yüksek bir seviyeden belagat cümleleri gelmiş. Dolayısıyla bir taraftakini kuralını öğrendiğinde bir piramit nasıl yapılır kurallarını öğrenme sen de yapabilirsin. Ama burada belagatın kurallarını öğrenmekle o belagata sahip olan cümleleri söylemek imkansızdır. Kur'an'a mukabele etmek için Toplanan Mekke reisleri bu konuda tedbir almak ve bu Peygamber Aleyhisselam'ın dinin yayılmasını engellemek için ne yapılabileceğine dair istişare ediyorlar. İstişare edildiğinde diyorlar ki biz bunu halkın bunun talebini engellemek için e, bir çare bulmamız lazım. Ne yapalım? Bazıları diyor ki sihirbaz diyelim. Ama diyor her diğerleri sözlerinde sihir yoktur. Olsun diyor. Biz sihir olmadığını biliyoruz ama Babil sihirbazdır diyelim. Millet Babil sihirbazının başka bir şey olduğunu zanneder. Böylece iman etmekten vazgeçerler. Niye? Çünkü bu cümleler sihir değildir. Bu cümleler yüksek bir belagat ve fesata sahiptir. İnsanları da kendisine cezbediyor. Dolayısıyla biz Babil sihirbazı deyince hani bugün bazılarının yani Kur'an tamam o şu anda yapılamıyor ama belki ileride yapılır demeleri gibi insanları aldatmak için bir yol bulabiliriz diye bu karara varıyorlar. Biliyorlar, başa çıkılamıyor, karşı konulamıyor. Engellemek için de Babil sihirbazdır diyelim diye onların bu tavrı gösteriyor ki 
Kur'an'a mukabele edilemez. Yani, yani bu şu demek. Ben bu ben yarın mutlaka Iğdır'a gideceğim diye bir cümle söylüyorum. Her kelimem yolcu olduğumu söylüyor. Ya hadi yap bakayım yani. Burada da azabın azlığını dehşetli göstererek büyüğünün dehşetini göstermek için her kelime azlık ifade edecek. Öyle bir seçiyor ki az az az az az yok mümkünat yok. Yani insanın tasavvur edeceği bir şey değil. Bir de ben marazak lahum yufikun o da harikadır. Ben mesela bunu şöyle yaptım. Ben marazak lahum yufikun o insanlar ki ondan sonra kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler diye ayet bu. Ben yüksek lisans öğrencilerine dedim ki altı şart var orada. Altı tane dedim ki bu altı şartı ifade edecek bana bir cümle kurun. Bir hafta müsaadeniz var. Gelecek haftaya kadar hiçbir şey yapamadılar. Çünkü biz bilince kolay geliyor. Hadi yap bakayım dediğinde ama şimdi burada Kur'an'daki üslubun değişik bir tarzını hikayetten göstereceğiz. Şimdi örnek vermek için bu وَلَيْنْ مَسَّتُمْ لَفْحَتُمْ مِنَ اللّٰهِ بِرَبِّكَ ayeti. Enbiya 46. Burada ayetin hemen başındaki kısım. Şimdi e, bunu anlayabilmek için önce bir giriş bağımında şöyle bir şey söyleyelim. Ben şimdi bir cümle kullanıyorum. Diyorum ki ben yarın mutlaka Iğdır'a gideceğim diyorum. Şimdi bu cümlenin içindeki kelimeleri öyle bir seçeceğim ki her kelime benim yolcu olduğumu söyleyecek. Dikkat edin. Ben şimdi öyle bir cümle kuracağım ki o cümleyi kurarken seçtiğim kelimelerin her birisi benim yolcu olduğumu ifade edecek. Şimdi böyle bir cümle kurmak. Bu noktayı nazardan ne kadar harika bir şey oldu aşikardır. Şimdi burada وَلَيْنْ مَسْهَتُمْ نَفْفَتُمْ مِنْ اَذَابِ رَبِّكْ Buradaki ayetin hedefi azabın azlığını göstererek çokluğuyla korkutmaktır. Yani siz azı böyledir artık fazlasını siz hesap edin anlamında her bir kelime azlık ifade edecek. Dikkat edin bu ayetteki her bir kelime azlık ifade edecek. Peki nasıl oluyor bakalım şimdi. Ayetin başındaki vereyn şayet demektir. Altına yazıyorum. Şayet. Şayet kelimesi. Şimdi şayet kelimesi yerine kullanılan o babta o sırada kullanılan ikinci bir kelime inne kelimesidir. İnne nedir? Mutlaka. Mutlaka yerine şayet kelimesinin kullanması inne yerine şayetin kullanılması bir kıllet yani azlık ifade ediyor. Mutlaka yerine şayet eğer anlamına geliyor. Devam edelim. Dikkat edelim kelimeye. Mesetüm. Messe kelimesi messe. Bizim Türkçe'ye de geçmiştir. Temas kelimesinin kökendir bu. Messe. Yani sana temas etse. Şimdi dikkat edin. Temas kelimesinin yerine darabe kelimesi kullanılabilirdi. Darabe kelimesi kullanılır. Darabe darp etmek. Vurmak anlamında. Kırmak, dökmek anlamında yerine. Hani size bir ateş bir çarpsa, bir vursa sizi, bir kırsa, bir yaksa, pişirse falan. Böyle bir şey demiyor. Ne diyor? Mesetüm. Size temas etse. Dikkat edin. Vurmak, kırmak yerine ona göre kırleti ifade eden, yani azlık ifade eden bir kelimeyi. Messe kelimesini kullanıyor. Birinci de şayet inne yerine. Yani yani mutlaka yerine şayet kelimesini tercih etmiş. İkincisinde ise vurmak, kırmak, çarpmak yerine e, mesleken temas kelimesini. Temas nedir? Temas azıcık dokunmak demektir. Bakın azlık ifade ediyor. Üçüncü kelime. Birisi nefha. Nefha bir koku, bir nefes anlamına gelir. Ateşin bizzat kendisi değil. Ateşin bizzat kendisi değil. Kokusu dokunsa, bir kerecik şöyle bir uzaktan bir nefes gibi dokunsa anlamına gelir. Artık ateşin bizzat kendisi dokunsa demiyor bakın. Nefes kadar, nefha, üfleme kadar, bir küçük kokucuk kadar dokunsa diyor. Dolayısıyla bizzat kendisi yerine onun kokusu anlamında, onun bir nefesi dokunsa anlamında yine azlık ifade ediyor. Nefa kelimesi. Şimdi burada ilginç olan bir şey daha var. Bunun hemen arkasındaki tenvin olarak, te tenvin olarak söylemiş. Nefa. Şimdi Arapçada isimler iki türlü kullanılır. Bir tanesi kelimenin başına el gelir. Bu İngilizce'deki dı ile aynı anlamdadır. İngilizce'deki dı ile aynı anlamdadır. Sonucundaki tenvin ise... Tenvin bu ya üstte ötürü olarak tenvin gelir veya esrede gelir veya üstünde üstün olarak gelir. Bu iki işaret olan tenvin İngilizce'de e ile Türkçe'de ise mesela bana kitabı getir. Türkçe'de başında el ya da dığ kullanılmış gibi. Kitabı getir dediğimde sen de o kitabı biliyorsun. Senin bildiğini biliyorum ve o yüzden diyorum ki bana kitabı getir. Burada Arapça'da el kullanılır. Bildiğimiz ikimizin de bildiği kitapta İngilizce'de dığ kullanılır. Arapça'da bu kullanılan kelime de el nef hayerine ikimizin de bildiği bilinecek seviyede anlamına gelir. Fakat garip bir şekilde el nef hayerine bu bilinen bir şeydir. Yani sen onu biliyorsun. Fakat burada teminin tercih edilmesi ne demektir? Buradaki teminin şu kısımdaki şu T kapalı T'nin üzerine teminin tercih edilmesi bana bir kitap getir. İngilizce'de başına e gelir, d yerine. Türkçe'de ise bana bir kelimesi gelir. Bana kitabı getir, bana bir kitap getir. Bana kitabı getir, el ile karşılanır. İngilizce'de d ile bana bir kitap getir. İngilizce'de e ile Türkçe'de bir ile kullanılır. Dolayısıyla Türkçe'de bir kelime bana bir kitap getir. Bilinmeyen bir şey. Hakkında ikimiz senin bilgin yok, benim de bilgim. Bana bir kitap getir. Burada diyor ki nefhatün. Bu koku zaten, kokucuk zaten. Basit bir şey zaten. İkimiz de bilemeyeceği yani nefes kadar zaten ama ne diyor? Aynı zamanda bilinemeyecek kadar kokucuk. Basit. O kadar basit ki. O kadar az ki. Şimdi dolayısıyla neyi ifade ediyor? Yine kılleti azlığı ifade ediyor. Kıllet azlık demektir. Bakın yine onu ifade etti. Devam edelim. Min kelimesi. Min. Bu Türkçe'de dendan demektir. 
Türkçe'de dendan demektir. Yani mesela diyorum ki ben, e, Burak bana pastayı getir. Bu şu demektir. Pastanın hepsini getir demektir. Burak bana pasta dan getir. Bu ne demektir? Pastanın bir bölümünü getir demektir. Bütün ifade etmiyor. Min kelimesi bütün yerine bir parça demektir. Bir parça. O halde yine azlık ifade ediyor. Dikkat edin. Tamamını is değil. Ateşin diyor tamamını değil. Ateşin ateşten bir kokucuk temas etse. Yani ateş temas etse demiyor. Ateşten bir kokucuk temas etse. Yine burada dendan. Yine bu min dendan olduğu için burada. Bu da azlık ifade ediyor. Devam edelim. Daha ilginç. Devam edelim. Burada... Azap kelimesi geçmiş. Azap kelimesinin karşılığı olarak kullanılabilecek başka kelimeler var. Nedir o? Nekal veya ikap. Bunlar çok şiddetli azap demek. Çok dehşetli bir azap anlamına geliyor. Fakat onun yerine azap mesela bir insanı sıkıntıya sokmak anlamında kullanılır azap. Ya yani çok vicdan azabı çekiyor mesela. Vicdan azabı gibi nedir o? Ya bir insanı ateşe atıp yakmak yerine, bir insanı dövüp kemiklerini kırmak yerine azap kelimesi onu rahatsız etmek anlamıdır. Azap ceza türlerinin içinde en azıdır. Ve en az olan azap kelimesi tercih edilmiş. Yine kılleti, yine azlığı ifade ediyor. Devam edelim. Çok ilginç. Bak hangi kelime gelmiş? Rabbüke. Ne demek Rabbüke? Senin Rabbin. Halbuki Rab kelimesi çok ilginç. Türkiye'de, Türkçe'de de mesela terbiye kelimesinin kökeni Rab. Rab terbiye eden demektir. Terbiye şefkat ifade. Çünkü senin terbiye etmen onun hakkında olumlu bir görüşün, fiilin, hedefin olduğu anlamına gelir. Orada mesela ne diyebilirdi? Kahhar diyebilirdi. Dememiş. Müntakim diyebilirdi. Dememiş, cebbar diyebilirdi. Dememiş. Ne demiş onların yerine? Şefkat ifade eden bir kelime olan Rab kelimesini kullanmış. Peki şimdi okuyalım. Şayet şefkatli Rabbinizin azabından bir parça kokucuk size temas etmiş, dokunmuş olsaydı. Ne demek? Siz dokunmuş olsaydı hemen peşinde ayetin devamında ondan sonra kendimize yazık ettik anlamında var. O kısmın içinde baş taraftaki teyidini yaptı. Diyor ki eğer bir azabın merhametli olan Rabbinizin azabından bir kokucuk sadece kokucuk o da temas ediyor. Hem koku hem temas ediyor. O da bilinmeyecek kadar tenvin, nefatündeki tenvin o kadar küçük ki bilinemeyecek anlamına geliyor şeklinde. Diyor ki size şefkatli Rabbinizin azabından bir parça kokucuk, o kokucuktan bir parçacık temas etmiş olsaydı siz büyüğünü hesap edin. Şimdi bu ben yarın mutlaka Iğdır'a gideceğim anlamına gelen veya siz kendiniz kelime söyleyebilirsiniz. Onun içindeki kelimelerin her birisi cümlenin genel anlamını taşıyacak. Buyurunuz müsaade ediyorum hadi yapınız bakalım. Şimdi bu ayetlerin her birisine baktığınızda mesela Ya eyyühellezine amenet taku diye devam eden Ya eyyühen nasu budu rabbekümüllezi halegekum bellezine min kablukum lallekum tettekun kelimelere isterseniz yapabilirsiniz. Her kelime ifade edildiğinde geldiğinde ona muhatap olan kimse buyur buyur dediğinde her birisi kafasında uyanan soruyu cevaplayarak gelir. Bu harika bir durumdur. Dileyen yapabilir. Şimdi burada dikkat ettik mi? Yani cümle e, yani buradaki belagat ve fesahatten bir örnektir. Çünkü o zaman işte Araplar birbirlerine karşı yarışırlarken kendi kabilelerinin büyüklüğünü falan böyle ifade etmek için kelimeleri öylesine didik didik ediyorlar ki hatta mesela biliyorsunuz Mekke'nin fethinden önce peygamberimizin himayesinde olan bir kabileyi Kureyş basıyor ve onlara azap veriyor. Yani onları sıkıntıya sokuyor. Birçok insanı katlediyor. O kabile peygamberimizin korumasında ve o kabile elçi olarak kimi gönderiyor? Peyga- bir şairi gönderiyor. Dikkat edin şimdi şair geldiğinde en üst perdeden dursun Ali Erzincan Allah razı olsun çok güzel bir şiir söylüyor. Üst perdeden söylüyor. Ne diyor? Kureyşler bizi kendi evimizde gafil avladılar. Dikkat edin şimdi şairin sözüne dikkat edin. Muhatabı nasıl ayağa kaldıracak? Diyor ki bizim kimseyi yardıma çağıramayacağımızı zannettiler. Bizi sahipsiz zannettiler. Kime söylüyor? Koruma sözü vermiş olan peygamberimize söylüyor. Akabinde ne olduğunu biliyorsunuz. Bakın sözün tesiri üst perdeden. Sözün öyle bir tesiri var ki üst perdeden. Burada İstanbul Boğazı'nda araba vapurları karşıdan karşıya işte araba taşırken sürekli olarak insanlar sigara içiyorlar. Sürekli insanlar sigara içerlerken oraya diyorlar sigara içmek yasak yine içiyorlar. Şu ya yapmayın cezası şu kadar yine içiyorlar. Şunu yapacak yine içiyorlar. En son birinin aklına geliyor oraya bir yazı yazıyor. Sigara içmek sabotajdır dediğinde sigara içmek bir anda bitiveriyor. Niye? Çünkü kelimenin etkisini zihinde uyandırdığı kelimenin etkisini hesap ederek konuşmak belagatın türlerinden, fesatın türlerinden kurallarından bir tanesidir. Bu nokta ifrat mertebede, inanılmaz mertebede Kur'an'da tatbik edilmiştir. Öyle kelimeleri tercih ediyor ki, öylesine bir hitapta hitabı var ki, muhatap dinleyince bütün eli ayağa kapanıyor. Cevap vermek yerine bugünkü ateistlerin İslamiyet'e hücum etmesi gibi onlar da ne yapıyorlar? Savaşı tercih ediyorlar. Biz bak kaç gündür, kaç haftadır video yapıyoruz. Bu yaptığımız videoların içinde akla dayalı olarak, mantığa dayalı olarak cevap veriyoruz. Ateizmin yaptığı saçmalıklara karşılık. Bunun içinde gelen itirazlara baktık. Hiçbir tanesini kaçırmadan gelen itirazlara bakıyoruz. Gelen itirazlara yokluğun ispatı olmaz. 
olmaz demişim ateistler itiraz etmiş. Arkadaş bu benim uydurduğum bir kural değil ya. Bu mantığın kuralı ya. Allah aşkına gidin birazcık mantık öğrenin ya. Gidin birazcık düşünmeyi öğrenin ya. İslam'da aklı azıt, mantığı azıt bir kural bulunmaz. Siz bilmiyorsunuz gidin öğrenin ya ne olduğunu. Şimdi ikinci ayete de bakalım. Kur'an'daki ayetlerde harflerin dahi manada, mana ve teşekkülünde, mana oluşturulmasında muhatabın zihnin hesap edilerek kelimelerin arka arkaya, harflerin arka arkaya serdedilmesinde ve Kur'an'da tesadüfen bir tek harfin dahi bulunmadığını göstermek anlamında Enfal Suresi 3. ayetin bir bölümüne bakalım şimdi. وَمَا رَزَيْكْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ Bakalım nasıl bir harikalık varmış. Belagat ve fesat kuralları nasıl tatbik edilmiş? Bakalım. وَمِمَّا رَزَيْكْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ o insanlar onlara verdiğimiz rızıklar infak ederler. Bunun Türkçesi bu olur. Şimdi Arapçasındaki bu usullere bir bakalım. Buradaki ve mimmadaki mimma. Arapçada min ve ma kelimesi. İkisi birleştirildiğinde mimma diye okulur. Bu ne demektir? Ma şöyle o şey demektir. Min ise den, dan demektir. Yani o şeyden demektir. Mimma o şeyden. Şimdi burada... E, mimma o şeyden bir şey söyleyecek şimdi ama onun ne olduğunu söylemiyor muğlak bırakıyor yani kapatıyor bir şeyden bahsedecek neyden bahsediyormuş buradaki kısım razeknahum onlara verdiğimiz rızıktan onlara rızık olarak verdiğimiz şeyden buraya yazıyorum dikkat edelim buraya onlara rızık olarak verdiğimiz şeyden diyor şuraya kadar razeknahum'a kadar sonraki kısma bakalım yunfikun Nafakalarına sarf ederler. Şimdi bu. Onlara rızık olarak verdiğimiz şeyden nafakalar için sarf ederler. Buraya kadar. Şimdi devam edelim. Burada ne anlatıyor aslında? Cenab-ı Hak övüyor yani burada namazı kılarlar ve onlara rızık olarak verdiğimiz şeyden de nafakalarına sarf ederler. Burada bir e, olumlu bir şey yani olumlu bir hüküm var burada. Bakalım neler var. Şimdi burada e, sadakanın, sadakanın şartlarını söylüyor. Bakalım sadakanın şartları neymiş? Sadaka verirken hangi şartlar varmış ve burada üç kelime kelime ve mimma razeknahum yunfikun üç tane kelimedir. Bakalım üç kelimenin içine kaç tane mana sığdırılmış. Bakalım şimdi bir birincisinden başlıyoruz. Öncelikle buradaki mimmadaki manın kullanılması onlara rızık olarak verdiğimiz şeyden deyip rızkın ne olduğunu tanımlamıyor. Onlara rızık olarak verdiğimiz şeyden dediği zaman o şey kelimesi ma kelimesi mimmanın içindeki ma kelimesi o sadakanın Herhangi bir şekilde malla sınırlı olmadığı anlamına geliyor. Çünkü malı olan malından sadakasını verir, ilmi olan ilminden sadakasını verir, hiçbir şey yoksa tebessümle sadakasını verir ki bunun konuda hadisler var olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki kişinin sahip olduğu şeydendir. Neye sahipse Cenab-ı Hakk'ı ona, Cenab-ı Hak ona neyi lütfetmişse ondan verir anlamına gelir ma kelimesi. Dolayısıyla sadaka sadece malla sınırlı değildir, sadaka sadece parayla sınırlı değildir, sadaka sadece ilimle sınırlı değildir. Sadaka sana lütfedilmiş olan her ne varsa onunla sınırlıdır diye ma kelimesi ifade ediyor. Birinci kural. Kuralın birincisi. Her şeyden olurmuş sadaka. Sadakanın birinci kuralını söyledi. Ma kelimesiyle. Bir de Sadakaya muhtaç olmayacak derecede sadaka vermektir. Mesela bütün malını ver diyeme, bütün malını versen caiz değildir. Bu yasaktır. Ne olacak? Malından vermen lazım. O da min kelimesindeki dendandan söylüyor. Yani malını sadaka verir, onlara lütfettik diye lütfettiğimiz, onlara rızık olarak verdiğimiz malı sarf ederler, harcarlar demiyor. Maldan harcarlar. Dikkat edin. Malı harcarlar demiyor. O maldan harcarlar. Demek ki sadaka verirken insan kendisini sadakaya muhtaç edecek derecede sadaka veremez. Bu yasaktır. Hükmünü biz minden çıkart. O sadakanın türü de belli değildir. Her türlü sana lütfedilenden olabilir. Onu da madan çıkart. Yani şu kısımdaki madan çıkarttık. Peki devam ediyoruz. Razeknahum. Onlara rızık olarak verdiğimiz demek. Onlara rızık olarak verdiğimiz. Peki buradan hangi mucizeli, hangi harikalık var? Hangi belata fesat kuralları var? Bakalım bir. Hani bizim eski Türk verimlerinde olur ya. Kabadayı tutar, zenginden alır, fakire verir. Arkadaş kendi cebinden versene sana el alemin malından. O, öyleyse sadakanın bir kuralı var. Nedir o sadakanın kuralı? Ali'den alıp veliye vermek değil. Cebinden vereceksin. Burada ne diyor? Razeknahum. Onlara verdiğimiz rızıktan. Yani sana ait olan rızıktan. Senin cebine Allah'ın sana lütfettiğinden vereceksin. Bunu da buradaki na hükmü söylüyor. Bu na'nın bir anlamı daha var. Nasıl olacak bu na'nın bir anlamı? Şimdi size verdiğimiz razeknahum yani onlara verdiğimiz dolayısıyla size verdiğimiz rızıktan ancak sadaka verebilirsiniz. Başkasının malını alıp veremezsiniz dedi ama bir kural daha verdi. Yani üçüncü kural olarak ne dedi? Siz 
kendi malınızı vereceksiniz. Bir kural daha var. Bakalım neymiş o bir kural? Dördüncü kural, verdiğiniz fakire minnet altında tutamazsınız. Çünkü Allah size lütfetti de siz Allah'ın size lütfettiğini verdiniz. Bunu ne ifade ediyor? Razek Nağ'daki Nağ. Rızkı size biz verdik. Senin kendi kazanmış olduğun rızık değil. Razek Nahum onlara verdiğimiz rızıktan harcarlar. Yani sen fakiri minnet altında bırakamazsın. Zekatını verdiğinde, sadakanı verdiğinde ben sana verdim diyemezsin. O fakirin hakkıdır ve Cenab-ı Hak sana o fakire onu veresin diye vermiştir. Peki devam edelim. Yunfikûn nafakasına harcalar. Nafaka kelimesi zaten çok açık bir şekilde zaruri ihtiyaç demektir nafaka. Zaruri ihtiyacına sarf eden kimseye verebilirsin. O insan tutup da alıp da onu gayrimeşru yolda harcayacaksa sadaka veremezsin caiz değildir. Sadakayı verebilmen için sadaka alacak olan kimsenin zaruri ihtiyacına sarf eden kimse olması gerekiyor. Dolayısıyla nafakasına sarf eden kimse olursa ancak senin verdiğin sadaka makbuldür. Sen onu gayrimeşru yere harcayacak veyahut da ikinci kısmı gayrimeşru yere harcayamayacağı gibi ona veremeyeceğin gibi bir de nafaka e, almaya muhtaç olan kimseye verebilirsin. Nafakaya muhtaç olmayan kimseye vermenin bir anlamı yoktur, anlamsızdır. Niye? Nafaka kelimesi çünkü zaruri ihtiyaç demektir. Hem zaruri ihtiyacı olana vereceksin, iki zaruri ihtiyacını harcayana vereceksin. Yani alır ki evet kendisi zaruri ihtiyacı vardı ama alıp gayrimeşru yeri harcayabilir. Yine veremezsin. Son bir şey daha var. Nedir o da? Razeknahum. Ne demek? Bizim verdiğimiz rızıktan yani ne demektir? Allah hesabına vereceksin. Ya ben ne kadar zenginim, çekin reklamı, televizyonum, bak nasıl bağış yapıyorum diyemezsin. Bir elinin verdiğini diğer el görmeyecektir. Bunu da nereden çıkarıyoruz? Razeknâ'daki, Razeknâhum'daki Allah'ın size lütfettiğinden, yani sana ait olmayan, dolayısıyla verirken reklamını yapamazsın çünkü senin değildir onu.